ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ ఈ రోజు కూడా నేను ఒక కొత్త డిష్ తో వచ్చేసానండి అదేంటంటే కురుకురేలు అనమాట సో బయట అనేది ఎలాగో మనకి ఛాన్స్ లేదు సో కాబట్టి ఇంట్లోనే మనం అన్ని రెడీ చేసుకుంటున్నాం కదా స్వీట్స్ అయినా ఏవైనా కూడా సో మరి పిల్లల కోసం నేను ఈ రోజు మా ఇంట్లో నేను కురుకురే ట్రై చేశాను చూసారా ఎంత చక్కగా వస్తున్నాయో క్రిస్పీగా క్రంచీగా కూడా ఉన్నాయి సో మరి ఇదే విధంగా మీకు కూడా రావాలి అంటే కనుక మీరు ఈ రెసిపీని ఫాలో అయిపోవాలి మరి ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసామో ఒకసారి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోవాలి సో కొత్తగా నా ఛానల్ చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ తో పాటు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా ప్రెస్ చేసినట్టయితే నా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు వీడియో రూపంలో వచ్చేస్తాయి మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ కురుకురేలు అనేవి ఎలా ఉన్నాయో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఖచ్చితంగా నా కామెంట్ బాక్స్ లో మీ యొక్క వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ ని షేర్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒక కప్పు నేను అటుకులు తీసుకున్నాను ఈ అటుకుల్ని నేను మిక్సీ జార్ లోకి వేసి మెత్తగా పౌడర్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మనకి మెత్తగా పౌడర్ అవ్వాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మీరు మెజర్ తీసుకోండి మనం ఫుల్ కప్ తీసుకున్నాం కదా సో మనకు వచ్చేసి ఈ మాత్రం మనకి పౌడర్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది మనం ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకుందాము ఇక్కడ నేను పావు కప్పు శనగపిండి తీసుకున్నాను ఈ శనగపిండిని కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి అటుకుల పౌడర్లో వేసుకొని మొత్తం కూడా మనము మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా పూర్తిగా రెండు కూడా శనగపిండి అలాగే అటుకుల పౌడర్ రెండు కూడా మనం మిక్స్ చేసుకొని మొత్తం కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన మనము ప్యాన్ పెట్టుకొని మనం ఇక్కడ ఏ గ్లా మనం ఏ కప్ తోటి అయితే అటుకులు తీసుకున్నామో వన్ కప్ అనేది ఆ కప్ తోటే మనము వాటర్ అనేది తీసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో లైట్ గా సాల్ట్ వేసుకోవాలి సో ఇది బాయిల్ అవ్వాలి వాటర్ మనకి ఇలా చిన్న చిన్న బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి అటుకులు అలాగే శనగపిండి యొక్క పౌడర్ ని మనం వాటర్ లో వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మొత్తం కూడా ఉండలు అనేది లేకోకుండా చక్కగా కలిపేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం కూడా కలిపేసుకొని మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా చల్లార్చుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇది బాగా చల్లారిపోయిందండి దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుందాము ఇలా చల్లారినేదంతా కూడా ఇలా ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను వచ్చేసేసి కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా మనం ఎంత శనగపిండి అయితే తీసుకున్నామో అంత కార్న్ ఫ్లోర్ ని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ ఎందుకంటే చక్కగా బైండింగ్ ఇస్తుంది అలాగే మనం చేసుకునే కురుకురేలు అనేటివి కూడా చాలా క్రంచిగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి సో ఇదంతా కూడా మనము మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా అంతా కూడా మొత్తం కలుపుకోవాలి లాస్ట్ లో చివరిగా కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకోండి ఆయిల్ తీసేసి వేసుకొని పూర్తిగా మనం లైట్ గల వేసుకొని మొత్తం కూడా నీట్ గా రౌండ్ గా వచ్చేటట్టు దీన్ని అంటే మన చపాతి పిండి ఎలా ఉంటుందో అలా రావాలన్నమాట సో ఈ విధంగా మనము కలిపి పెట్టుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము మనకి ఇలా పిండి నానిన తర్వాత మనం చేతిలోకి లైట్ గా ఇలా ఆయిల్ తీసుకొని వీటిని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని మనము ఇలా పొడుగ్గా చేసుకోవాలన్నమాట సో మీకు ఎంత సైజులో కావాలో ఆ సైజ్ లాగా చేసుకొని అన్ని కూడా ఇలా రెడీ చేసుకొని ప్లేట్ లో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా చేసుకొని ఒక్కొక్కటి ప్లేట్ లో పెట్టుకోవాలి సో ఇలా అన్ని కూడా మనం రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి చూసారా ఒకదానికి ఒకటి కూడా ఇక్కడ స్టిక్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే కార్న్ ఫ్లోర్ వేసాం కదా చక్కగా బైండింగ్ అయ్యే అలాగే కూడా సో ఒకదాన్ని కూడా ఒకటి అతుక్కోకోకుండా ఎంత చక్కగా వచ్చే చూసారా ఇప్పుడు మనము స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకుందాము ఇక్కడ స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకుని నేను ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి సిమ్ లో పెట్టుకోండి ఆయిల్ అనేది హీట్ అయిన తర్వాత ఎందుకంటే మాడిపోగలవు వేయగానే గరిటెతో తిప్పకండి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మీరు తిప్పి చూడండి ఎన్ని సరిపోతే అన్ని ప్యాన్ లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి సో చూసారా ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా ఎంత చక్కగా ఫ్రై అవుతున్నాయో సో సిమ్ లోనే పెట్టుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనము వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా మనకి గోల్డ్ కలర్ అయిన తర్వాత మనం తీసేసుకొని ఒక బౌల్ లోకి వేసుకుందాము ఈ విధంగా మనకి అన్ని కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని కురుకురే అన్నిటి ఇలా బౌల్ లోకి వేసుకున్నాము సో మరి స్పైసీ కావాలి కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక చిన్న గిన్నెలో 
గరం మసాలా తీసుకున్నాను అనమాట ఇందులో కాసింత మనం చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి మీకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారం ఎంత తింటారో అంత తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా చిల్లీ పౌడర్ కూడా కలుపుకొని గరం మసాలా ఇందులో వేసుకోవాలి వేసుకొని అంతా కూడా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనము స్పైసెస్ అనేది కూడా కలుపుకుంటే మనకి చక్కగా ఇంట్లోని కురుకురు అనేవి రెడీ అయిపోతాయి చూసారా ఎంత చక్కగా వచ్చాయో సో సేమ్ షాప్లో మాదిరి మనకి కురుకురు అనేటివి తయారైపోయాయి సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో మనం అన్నీ కూడా ఇంట్లో చేసుకొని తినడమే చాలా బెస్ట్ అండి హెల్త్ కూడా సో ఎలా వచ్చాయి చెప్పండి మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ అనేటివి కూడా చాలా చక్కగా ఉంటాయి అలాగే ఒక్కసారి మీరు తుంచినట్టయితే చూసారా ఎంత క్రిస్పీగా ఎంత గట్టిగా కూడా ఉన్నాయో క్రంచీగా సో ఈ విధంగా మీరు ఇంట్లోనే ట్రై చేసుకోండి కురుకురు అనేటివి సో ఇది ఎలా ఉందో కూడా నాకు ట్రై చేసి చెప్పండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్